നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ വ്യാവസായിക മേഖലകളും സംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ചൈന ലോക ഒന്നാം നമ്പറാകാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ലോക രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കിയിരുന്നു ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ വിപണിയിലിറക്കി രാജ്യങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന സമീപനമായിരുന്നു ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പലതരത്തിലും പല രാജ്യങ്ങളും അവ തിരികെ അയക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇന്ത്യയും അത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും മാസ്കുകളുമൊക്കെ തിരിച്ച് ചൈനയിലേക്ക് തന്നെ അയക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ രംഗത്തെ ചൈനീസ് കുത്തകയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിള്ളലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈന വിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിരവധി കമ്പനികൾ ആ കമ്പനികളെയെല്ലാം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത അവരെല്ലാവരും ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വരികയാണ് ആയിരത്തിലധികം കമ്പനികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായി തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചൈനയ്ക്ക് പകരം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ മാറും അങ്ങനെ വന്നാൽ വലിയ വികസനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ഒരു വ്യാവസായിക ഭീമനായി ഇന്ത്യ മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സംവിധാനത്തിൽ ഇന്ത്യ വലിയ രീതിയിൽ പ്രശംസ പിടിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വരികയാണ് എങ്കിൽ അതിന് ലോകത്ത് മാർക്കറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കമ്പനികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിവിധ കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായും പല കമ്പനികളും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളവും അത്തരത്തിൽ നീങ്ങിയിരുന്നു യു പി സർക്കാരായിരുന്നു ഈ ഉദ്യമത്തിന് ആദ്യമായി ചുവട് വെച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ കമ്പനികൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി നൽകാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടെല്ലാം ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ച് നൽകിയത് ഒരു പകരം സംവിധാനം അതായത് പുതിയ കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയായി നാം ഉയർന്നു വരണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് നേരിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ഉപകരണ മേഖലയിലെ ഭീമന്മാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആബഡ് ലബോറട്ടറീസുമായി ഇന്ത്യ ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വരുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ പേരും ഉയർന്ന് കേൾക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇവരുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റാനായാൽ അത് ചൈനയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു സംശയമില്ല അതിനു പുറമെ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തമായി മാറുകയും ചെയ്യും ആവഡ് ലബോറട്ടറീസിന് ഇന്ത്യയിൽ ശാഖകളുണ്ട് എങ്കിലും അവയുടെ മുഖ്യ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട ആശുപത്രികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് നിർമ്മാണ മേഖലയുടെ വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പത്തോളം വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള വാർത്ത കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ മരുന്ന് നിർമ്മാണം അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹെവി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൗരോർജ ഉപകരണങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം രാസവസ്തുക്കൾ തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊത്തം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ മുൻഗണനാ പട്ടികയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് അവസരം ഒരുക്കുന്നവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിദേശ കമ്പനികൾ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ സ്ഥല ലഭ്യതയാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യങ്ങളിലാണ് ആദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനാൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് വിദേശ കമ്പനികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്ക